ఫోర్ మిలియన్ సబ్స్క్రైబర్స్ని పొందినటువంటి సుమన్ టీవీకి నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు నమస్కారం శ్రీ ఆచార్య రామకృష్ణ స్వామి గారు నమస్కారం అండి నూట యాభై నాలుగో మనీ మంత్ర వీడియో సార్ చాలామంది ఏదైనా ఆలోచించేటప్పుడు లేదంటే ఏదైనా పెద్ద కార్యం తలపెట్టేటప్పుడు ఫస్ట్ నెగటివ్ వస్తాయి ఇది అవుతుందా లేదా అవుతుందా లేదా అది ఇచ్చినప్పుడు అవును బట్ మనీ మంత్ర వీడియోస్ చేసే కొద్దీ అంటే చూసిన వాళ్ళు కొంతమంది పాజిటివ్ కామెంట్స్ కూడా పెట్టారు కాబట్టి చెప్తున్నాను పాజిటివే మాట్లాడుతున్నారు కానీ ఖచ్చితంగా ఎస్ నేను ఇది చేయగలను ఎస్ నేను ఇది చేస్తాను ఎస్ నేను ఇన్ని కోట్లు పెట్టుకున్నాను ఎంత సంపాదించాలి అని నేను రాసుకుంటున్నాను విశ్వానికి కృతజ్ఞతలు అండ్ ఈ ఇయర్ నేను ఎంత సంపాదించుకుంటాను దానికోసం విశ్వానికి కృతజ్ఞతలు అండ్ అనంతకృష్ణ స్వామి గారికి కృతజ్ఞతలు అని కింద కామెంట్లు పెడుతుంటే నిజంగా అంత అంత పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ తోటి తీసుకుంటున్నారా అన్న విధంగా కూడా అనిపిస్తుందండి అంతే పాజిటివ్గా తీసుకుంటున్నారు నెగిటివ్ అయితే మైండ్లో పెట్టుకోకుండా నూట యాభై నాలుగో మనీ మంత్ర వరకు వచ్చాం ఏం చెప్తున్నారు ఇందులో పర్టికులర్ అసలు ఇప్పటివరకు ఏం జరిగిందంటే అందరూ కూడా ఏదో దేవుడికి మొక్కితే దేవుడు ఇస్తాడు అనుకున్నారు అసలు ఈ విషయం అనే సబ్జెక్ట్ తెలియదు చాలా మందికి వచ్చిన తర్వాత మనం ఇంటర్డ్ వచ్చిన చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దాని మీద అనుమానాలు విషయం ఎలా ఇస్తుంది అనేది అనుమానాలు అంత వీడియోలు చేస్తారు కంటే అన్ని అనుమానాలు తీరిపోయినాయి అందుకే వంద తర్వాత మనం చేసే వీడియోలన్నీ చాలా డెప్త్గా ఉంటాయండి సబ్జెక్ట్లో అని చెప్పాను నేను కాబట్టి దీంతో ఇంకా వాళ్ళకి ఎలాంటి నెగిటివ్ ఆలోచనలు లేవు అవి పోయినాయి దాని గురించి చాలా సంతోషిస్తున్నాను ఇక ఎందుకంటే అందరు పాజిటివ్ మైండ్లో వచ్చేసారు కాబట్టి వాళ్ళు కోరుకునే అన్నీ అయిపోతున్నాయి సింపుల్ వంద వీడియోలు అయితే కన్ఫ్యూజన్ ఇంకా అలా ఎలా అవుతుంది ఇలా అవుతుంది అలా అవుతుంది వంద వీడియోలు అయిపోయినాయి అయిపోయింది ఇక ఇక అక్కడికి కూడా కన్ఫ్యూజ్ ఉంటే వాడిని ఏమో మార్చలేడు ఇక ఎందుకంటే వాళ్ళ జీవితం కన్ఫ్యూజ్ అనేది అర్థమైపోయింది అందుకని ఇక మనం ఏం చేయాల గమ్మత్ ఏంటంటే ఈ డబ్బు సంబంధ గురించి ఈ ఉన్నతమైన జీవితం గురించి మనం చిన్నప్పుడే ఆలోచించాం ఆ విషయం వారికి తెలియదు అని తెలియదు చాలామందికి తెలియదు చిన్నప్పుడే ఆలోచించారు కానీ మేము అది ఆలోచించిన వాడిని సంగతి చిన్నప్పుడే మర్చిపోయారు మర్చిపోయారు ఏలా ఆలోచించారంటే ఒక్కసారి మీరు చిన్నప్పుడు దిగిన ఫోటోలన్నీ బయటికి తీయండి చిన్నప్పుడు దిగిన ఫోటోలన్నీ బయటికి తీయండి ఇప్పుడు అంటే మనకి మొబైల్స్ వచ్చి అక్కడ పడితే అక్కడ దిగుతున్నాం కానీ అప్పట్లో మనకి ఎగ్జిబిషన్స్ ఉండేది ఎగ్జిబిషన్లు ఏంటంటే ఒక దగ్గర ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ ఉండేది ఆ వెనకల కారు బంగళ హీరోల ఫోటోలు అవన్నీ ఉండేది వాటి పక్కన ఇలా స్టైల్గా ఇలా చేతులు పెట్టేసి రకరకాల ఫోజులు ఇచ్చేసి అవన్నీ దిగినారు మీరు అవన్నీ ఇప్పుడు గుర్తుకు వస్తాయి మీరు పాత ఫోటోలు తీయండి అవును అంటే అప్పుడు మీకు ఏం ఆలోచన వచ్చిందంటే ఈ బిల్డింగ్ పక్కన నేను ఉండాలి ఇది నాది అనే ఆలోచన వచ్చింది ఆ ఫీలింగ్తోనే మీరు ఫోటో దిగారు అవునా కదా అది ఇంకా ఎదురుగుండా ఇంట్లో ఎదురుగుండా అందరు కనిపించేట్టుగా పెద్దగా పెట్టుకున్నారు ఒక కారు పక్కన ఫోటో దిగి పెట్టుకున్నారు ఒక మంచి హీరో పక్కన ఒక హీరోయిన్ పక్కన ఈ ఆలోచనలు అప్పుడు ఎంత ఉన్నతంగా ఉన్నాయండి ఇప్పుడేది వచ్చిందండి నాకు అర్థం కాదు ఇప్పుడే వచ్చింది ఆలోచించడానికి అంత చిన్నప్పుడు ఏం తెలియని వయసులోనే అప్పుడే అన్నీ ఆలోచించారు మీరు కానీ అప్పుడే మర్చిపోయారు అది చాలా బాధాకరం అది నిజమే సార్ చిన్నప్పుడు చాలా గొప్పగానే ఊహిస్తాం సో నాకు ఇలా కారు బంగ్ల ఇల్లు ఎస్ కానీ ఇప్పుడు ఆలోచనలు ఎందుకు మారిపోయినాయి మీకు ఎందుకు భయపడుతున్నారు అంటే నేను చెప్పాను చిన్నప్పుడు పిల్లాడి మనస్తత్వంలాగా మారినప్పుడే మీకు ఆ సంపద అనేది పోగవుతుంది ఆ విషయం ఇవ్వడం జరుగుతుంది అందుకే ముందు చిన్నపిల్ల అలా మారిపోండి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి అలా మారిపోండి పోయేదే ఉంది మీకు ఎవరు అడుగుతారు వాటిని అన్నిటి ఊహించుకోండి మళ్ళీ ఆ ఫోటోలు మళ్ళీ ముందు పెట్టుకోండి పెట్టుకోండి తప్పేముంది పెట్టుకోండి మళ్ళీ ఒకసారి ఊహించుకోండి మళ్ళీ అన్నీ వచ్చేస్తాయి ఎంత ఈజీ టెక్నిక్ ఇంత ఇంతకంటే ఇంకేం కావాలి మీకు కాకపోతే ఇప్పుడు ఇంకా మంచి ఫోటోగ్రఫీ చాలా డెవలప్ అయింది కాబట్టి మనకు పోస్టర్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి రకరకాల మంచి రిచ్చి రిచ్చి పోస్టర్ వాటిని పెట్టుకోండి వాటిని పెట్టుకొని వాటి పక్కన మీ ఫోటో పెట్టుకోండి సరిపోయింది అప్పటికంటే ఇప్పుడు రిచ్నెస్ పెరిగింది కాబట్టి అన్ని ఆధునికమైనటువంటి వచ్చాయి కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా ఏం చేస్తారంటే సేమ్ అలాగే నేను చెప్పాను గతంలో విజన్ బోర్డ్ తయారు చేసుకోండి విజన్ బోర్డ్ తయారు చేసుకో విజన్ బోర్డ్లో ఏమేమి పెట్టుకోవాలి ఒక దగ్గర డబ్బు ఒక దగ్గర కారు ఒక దగ్గర బంగ్ల మీరు ఎక్కడైతే విజిట్ చేస్తారో ఆ ప్లేస్లు అవన్నీ పెట్టుకొని ఆ విజన్ బోర్డ్ని చూడమన్నాం దాంట్లో మీ ఫోటో పెట్టుకోండి సరిపోతుంది అదే అప్పుడు చేసేది ఇప్పుడు చేస్తున్నాం మనం అందుకంటే కొత్తగా ఏం చేస్తలేదు ఒక పెద్ద హీరో పక్కన మీరు చూటు వేసుకొని ఒక కారు బొమ్మ పక్కన అందమైన బిల్డింగ్ పక్కన ఒక ధనవంతుల్లో హీరోల ఫోజులు పెట్టి దిగారు గుర్తుందా
ఇప్పుడు మనం వీడియోలు చూసి బీజం పడలేదు మీకు ఆ బీజం అప్పుడే చిన్నప్పుడే పడింది గతం వీడియోలో చెప్పుకున్నాం బీజం ఎప్పుడో పడింది దానికి నీళ్ళు పోయలేదు అందుకని అది ఎదవకుండా అలాగే ఉండిపోయింది ఇప్పుడు పోయండి అంతే ఇంకేం లేదు కాబట్టి దాన్ని ఆ ఫోటోల వరకే పరిమితం చేశారు మీరు ఇప్పుడు మళ్ళీ వాటిని బయటికి తీయండి నిజంగా ఒక సంపన్నుడిగా ధనవంతుడిగా మారిపోండి ఎంత ఈజీ టెక్నిక్ అండి దీంట్లో ఇంకా పెద్ద సమస్య ఏం లేదు రోజు ఉదయం లేవు కానీ మీకు కనిపించేట ఆ విజన్ కూడా పెట్టుకోండి వాటిని పదే పదే ఊహించండి ఆ డబ్బుల కట్టెలు ఊరికే చూడండి నేను గతంలో కూడా చెప్పాను ఆ డబ్బు సంబంధించినటువంటి నాలెడ్జ్ ఏంటి ఒకసారి యూట్యూబ్లో కొట్టండి డబ్బు ఎలా తయారవుతుంది దాని పేపర్ నేమంటారు ఆ పేపర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆ ప్రింటింగ్ ఏంటి ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది అది మొత్తం వీడియోలు ఉంటాయి మనకి ఓ కోటీశ్వరుల యొక్క జాబితాలు తీయండి తీసి వాళ్ళు ఎలా ఎదిగారు అంటే మీకు ఇరవై నాలుగు గంటలు డబ్బు సంపద వాటికి సంబంధించి తప్ప ఇక వేరే ఆలోచనలు ఉండడానికి లేదు ఇంకేం పనులు ఎట్లా యూట్యూబ్ చూస్తున్నారు రెగ్యులర్గా ఆ యూట్యూబ్లో కొట్టండి డబ్బు సంబంధించి మనీ వెళ్తాను కొట్టండి మనీ అఫిర్మేషన్స్ కొట్టండి ఎంత బాగుంటాయండి ఒక్కొక్క కార్లు ఆ పెద్ద పెద్ద హైవేలు ఆ లైటింగు ఆ ఇంటీరియర్ అద్భుతం అండి జస్ట్ వాటిని చూసి మీ సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో నింపుకోండి మీ జీవితం అలాగే మారిపోతుంది ఎస్ చిన్నప్పుడు ఫోటో లాగానే ఇప్పుడు అంత కొద్దిగా ఆధునికంగా తయారే ఆధునికంగా మార్చుకోండి అంతే ఇవన్నీ ఎప్పుడు మీ చుట్టూనే ఉన్నాయి ఇవి డబ్బు సంపద అన్నీ మీ చుట్టూనే ఉన్నాయి మీ ఇంట్లో టీవీ ఉందండి మీకు తెలుసా అండి మీ ఇంట్లో టీవీ ఉన్న సంగతి తెలియదు ఎందుకు తెలియండి దాని నుంచి పదిసార్లు తిరుగుతారు దాని ముందు నుంచి ఎప్పుడైతే ఏదైనా నాటిక కానీ లేకపోతే ఒక వార్తలు చూడాలనుకున్నప్పుడే టీవీ గుర్తొస్తాయి అవును దాని ముందు వందల సార్లు తిరిగారు అలాగే మీ చుట్టూ సంపదలన్నీ మీతోనే ఉన్నాయి కానీ మీరు వాటిని చూస్తలేరు గుర్తిస్తలేరు అర్థమైన అంటే ఇప్పుడు మీకు డబ్బు అవసరమైనప్పుడే డబ్బు గురించి ఆలోచిస్తున్నారు డబ్బు ఉంది లేదని కాదు కానీ దానికి ఆలోచించినప్పుడు అది మీ దగ్గరకు వస్తుంది ఆలోచించడంలో మళ్ళీ పిసినాడుతున్నాం అంత మంతో అవుతుందా ఓ యాభై వేలు అయితే చాలు ఏ పది లక్షల నుండి నీది ఏం పోయింది నీ ఇంట్లో టీవీ ఏదైతే ఉందో నీకు కనిపించట్లేదు దాని అవసరం మీదనే నువ్వు దాన్ని గుర్తు డబ్బు కూడా అవసరం మీదనే ఆలోచిస్తున్నారు తప్ప ఇరవై నాలుగు గంటలు ఆలోచిస్తున్నారు ఎక్కడ వస్తుందండి మీకు డబ్బు రమ్మంట చెప్పండి ఇరవై నాలుగు గంటలు అదే ఆలోచన ఉండాలి మీ చుట్టూ ఉంది మీరు చూడట్లేదు టైం చూడాలి మీ చేతికి వాచ్ ఉంది ఉన్న ఫీలింగ్ కూడా మీకు ఎప్పుడు ఉండదు అక్కడ గొడవ గడియరు ఎప్పుడు కూడా అది ఉన్నట్టు మనకు ఫీలింగ్ ఉండదు వంద సార్లు తిరుగుతాం టైం కావాలనుకున్న మాత్రం చూస్తాం అది ఉందా లేదు అక్కడ ఆల్రెడీ సిద్ధంగా ఉంది అలాగే డబ్బు సంపదలు కూడా మీకు సిద్ధంగా ఉన్నాయి వాటిని ఎప్పుడైతే చూస్తారో వాటిని ఎప్పుడైతే ప్రేమిస్తారో ఎప్పుడైతే వాటిని ఆకర్షిస్తారో అప్పుడు మాత్రమే రావడం జరుగుతుంది అప్పుడు దాకా రావాలి ఓకేనా వాటిపై దృష్టి పెట్టినప్పుడే వాటికి సంబంధించి అవకాశాలు మీ దగ్గరకు వస్తాయి ఎలా వస్తుంది అంటే వాటి మీద దృష్టి పెట్టినప్పుడు దానికి బోరేడ అవకాశాలు విశ్వం మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంతవరకు మీ పక్కనే ఉన్నా కనిపించవు ఎస్ ఎట్లా కనిపిస్తాయి మీరు ఆలోచిస్తలేరు ఇప్పుడైనా వాటి మీద దృష్టి పెట్టండి వాటిని మీరు సొంతం చేసుకోండి మీరు చిన్నప్పటి ఫోటోలో దిగిన మాదిరిగా ధనవంతులుగా హీరోగా మారిపోండి మీ జీవితానికి మీరే హీరో ఎస్ యూ ఆర్ ద హీరో ప్రతిరోజు చెప్పండి నేను చాలా అందంగా ఉన్నాను చాలా ఐశ్వర్యంతో కూడి ఉన్నాను అన్నీ మీ చేతి దగ్గరికి వచ్చేస్తాయి అంతే ఇదే అండి అంటే ఒక మనలో ఉన్నటువంటి దైవత్వాన్ని చూసుకోవాలనుకున్నా పాజిటివిటీని చూసుకోవాలనుకున్నా సరే ఈ ఓట్స్ చాలా ఉపయోగపడతాయి ఎస్ అవునండి అవునండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అనంతకృష్ణ స్వామి గారు వన్ సెకండ్ ఎందుకంటే వ్యూవర్స్ తరఫు నుంచి కూడా చెప్తున్నాను నూట యాభై నాలుగో మనీ మంత్ర వీడియోలో తంత్ర ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ కొందరు వ్యాపారం గురించి చెప్తాం వ్యాపారం కొన్ని రోజులు బాగా ఉంటుంది తర్వాత డల్ అయిపోతుంది మళ్ళీ కొన్ని రోజులు బాగానే ఉంటుంది ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది దానికి కూడా కొన్ని కారణాలు అనేటివి ఉంటాయి అవన్నీ మనం ఒకటి చర్చించే అవసరం ఉండదు మనకు సజావు సాగడానికి ఒక మార్గం చెప్తాం ఏం చేస్తారంటే ఒక గాజు క్లాస్ తీసుకోండి ఒక గాజు బౌల్ కానీ ఒక గ్లాస్ కానీ తీసుకోండి ఇంత ముందు అయితే ఏడు బావిలో నీళ్ళు తెమ్మని చెప్పేది ఇప్పుడు బోర్లు వచ్చినాయి కాబట్టి ఈ ఏడు బోర్ల నుంచి కొన్ని కొన్ని వాటర్ తీసుకురండి ఏడు బోర్ల నుంచి కొన్ని కొన్ని వాటర్ తీసుకురండి తీసుకొచ్చేసి ఆ గాజు గ్లాస్లో పోసేయండి ఓకే పోసేసి ముందు కొన్ని వాటర్ అంతా షాపంతో చల్లేయండి చల్లేసి షాపంతో చల్లేయండి ఆ వాటర్ షాపంతో చల్లేసి ఇంకొక గ్లాస్లో వాటర్ తీసుకోండి లేదంటే గౌజ్ బౌ బౌల్ అయినా సరే బౌల్ అయినా సరే వాటర్ తీసుకొని దాంట్లో ఒక రెండు రాగి నాణ్యాలు దాంట్లో వేసేయండి వేసేసి దాంట్లో నిమ్మకాయ వేసేయండి అయిపోయింది ఇక బ్రహ్మాండంగా మీ వ్యాపారం అనేది సాగుతుంది
వాళ్ళు బ్రహ్మాండంగా వ్యాపారం సాగడం మొదలవుతుంది గ్రేట్ అండి అవునండి ఏడు బోర్ల వాటర్ తీసుకోండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అనంతకృష్ణ స్వామి గారు థ్యాంక్ యూ అండి